so we are going to learn the chemical reaction for alkana for alkana so you the end again yeah guys formula for alkana cn uh, cn h2n plus 2 ini adalah n adalah total carbon we just substitute accordingly into the formula then kita dapat formula ni kan guys i would like to ask you eh i like to ask you something kalau kamu tengok dekat sini ini kita ada continue lah dia punya family name eh ada metana methane ethane propane butane pentane hexane heptane octane nonane decane ini adalah dipanggil sebagai homolog series homologous series okay homologous series. So what is so special about the homologous series? Kalau kamu tengok, kalau kamu tengok dekat sini, kalau dia nak belong to alkana, it must have carbon carbon single bond. Kalau dia adalah daripada keluarga alkana, dia mesti kena ada carbon carbon ikatan tunggal. Ikatan tunggal. Jadi kan guys, you listen eh, you listen. You perasan tak? Apa beza yang ini dengan ni? Berapa beza dia? Here I have one carbon. Here I have two carbon. So when I minus, I get one carbon. Here I have four carbon, a hydrogen. And here I have a six hydrogen. Bila tolak, saya dapat apa? H2. Cuba kamu tolak yang ni dengan ni. Berapa beza dia? C, H2. Guys, Cuba tolak yang ni dengan ni pula. Berapa beza dia? Yes, it is CH2. So, what is the conclusion? Apa conclusion dia? Apa kesimpulan dia? Dia hanya berbeza by CH2. Okay? It only different different by CH2 Dia hanya berbeza by CH2 Dengan yang atas, dengan bawah Bawah dengan atas, bezanya CH2 Dalam siri homologi series Guys, what else you notice? Siapa nak salin? Cepat dah salin Saya nak padam sikit What do you notice? What else you notice? Saya padam ni boleh? Can I erase this? Okay, good. So, kamu ada CH4, C2H6, C3H8, C4H10. Jadi, Kak D dah tahu dah. CH2. Dia beza dia CH2. Dia beza dia CH2. Okay, fine. And also, guys, do you notice or not? When you are going down, Perasan tak? Jisim Jisim Molekul Semakin bertambah ke berkurangan? The molecular mass Bertambah Bila jisim dia semakin bertambah Apa jadi kat size dia? The size What happened to the size? Dia semakin banyak karbon, saiz dia semakin menjadi besar. Bila saiz dia semakin bertambah, apa yang akan bertambah? Tell me, when the size is getting bigger, what is actually increases? Bila saiz semakin bertambah, apa yang akan bertambah? No. Bila saiz dia semakin bertambah, have you ever heard this? Van de Waal Forces Daya tarikan Van de Waals Apabila saiz semakin bertambah Daya tarikan Van de Waal semakin bertambah Bila saiz semakin bertambah Daya tarikan Van de Waals bertambah So what? So what? Tell me Bila dahir tarikan when the walls dia bertambah, what happen? Tell me. No, not less reactive. Not. No, 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 no.
Yes. Yes. Bila nak break bond become susah, apa jadi? Bila daya tarikan dia kuat, break bond jadi apa jadi? Very good. Uh, jadi, more energy needed to break the forces. Dia memerlukan lebih banyak tenaga untuk pecahkan atau putuskan ikat dan daya tarikan tersebut. Dia memerlukan lebih banyak tenaga untuk memecahkan daya tarikan tersebut. Eh guys, bila you perlukan lagi banyak tenaga untuk pecahkan daya tarikan, so what? Tell me. So what? Very good. Dia akan menyebabkan melting and boiling. Takat lebon dan takat didih meningkat. Sebab itulah guys, as you going down the group, ini adalah gas, dia akan turun bawah jadi liquid dan akhir sekali dia akan jadi solid. Sebab takat didih dia, takat lebon dia semakin meningkat. Are you done? Dan Okay guys Sebab itulah Sebab itulah guys I would like to ask you Ini kan ah uh, Ini eh What is actually methane? Apa tu methane sebenarnya? Dalam bentuk gas Apa kegunaan dia? Methane Apa kegunaan methane? Pardon? Like, apa ni? It's actually, methane ni lah dipanggil sebagai cooking gas. Cooking gas. Sebab itulah dia dalam bentuk gas. Macam mana? Oh, tai lembut tu dia menghasilkan gas metin bila dia mereput. Ha, dia bukan tai lembut tu metin. Dahsyatlah kalau tai lembut tu metin. Keluar-keluar tai boleh bom meletup. Ha, itu dahsyat. Tapi tai lembut tu dia reput membebaskan gas metin. Ha, itu cerita dia. Okay, then what is actually liquid? Liquid, liquid. Apa benda yang mudah terbakar? Dia adalah petroleum. Our petroleum is a hydrocarbon. Apa yang mudah terbakar and solid? Solid. This is your cooking gas. This is your petroleum. What is solid? What is solid? Pardon? Ta not really. Your solid is actually your lilin, candle, wax. Itu sebenarnya. Iya. Itu asal usulnya alkana. Kenapa dia semakin tinggi? Because, so again eh, 
as going down the series. Okay, you boleh jawab ini dekat essay tau. As going down um, Alkana Siri, Alkasirins, the molecular mass increases. This will cause it the size of the molecule increases as well. An increase of the size will cause a higher van der Waal forces. When you have a higher van der Waal forces, you only need a small amount of energy to break the bond, the attraction force. Therefore, the melting and boiling point increases as going down the group. Dalam bahasa Melayu, apabila menuruni kumpulan alkana, jisim molekul bertambah, ini menyebabkan saiz molekul semakin bertambah dan daya tarikan van der Waals bertambah. Maka, daya tarikan van der Waals bertambah kan? Maka, lebih banyak tenaga diperlukan untuk memecahkan daya tarikan tersebut. Akhirnya, takat didih, takat lebur, menuruni kumpulan alkana meningkat. That's the thing. Dan satu lagi kamu kena ingat, alkana ini adalah hydrocarbon, hydrocarbon tepu, saturated hydrocarbon. Saturated hydrocarbon. Eh, kenapa kita panggil dia saturated hydrocarbon? Tell me. Kenapa dia panggil sebagai saturated hydrocarbon? Dia ada carbon-carbon single bond. Disebabkan dia saturated, maka it is less reactive. Dia kurang reactive. Disebabkan dia saturated dan kurang reaktif. Katakan ya, uh, Fikri, you are saturated with girlfriends. So, you tak bolehlah nakal-nakal. Saturated. So, you are less reactive. Tak boleh ganas-ganas. When you are saturated, you tak boleh ganas. Anda siapa nak? Okay. Okay, guys, save this. Okay, sekarang ni, I'm going to erase this. And you can ingat dia, hydrocarb... Huh? Apa dia? Apa dia? Apa dia? Tak salin lagi. Dah? Okay. Okay, you can ingat dia, kalau dia hydrocarbon, hydrocarbon, bila saya cakap hydrocarbon, I'm referring to alkana and alkina. Okay, alkan and alkin, ana, ina. Remember, whenever I say alkana, alkina, hydrocarbon, I'm referring to a type of petroleum. Ini sebenarnya asal usulnya boleh guna sebagai petroleum. Ah, alkana, alkina. Se petroleum. So, petroleum is actually referred to oil. Jadi, hydrocarbon ini mempunyai ciri-ciri minyak. Maka, hydrocarbon ini mempunyai ciri-ciri minyak. Therefore, hydrocarbon do have the properties of a oil. Apa tu minyak? Okay, apa ciri minyak? Tell me. Apa ciri minyak? Tell me. Uh, yeah, crude oil, I thought, chili, the properties of oil. Not dissolve in water. Yes. Dia tidak larut dalam air. Not dissolve in water. Okay, what else? Boleh tak minyak mengabat? Ya, larut dalam pelarut. Organic. It dissolves in organic solvent. Organic solvent. Okay. It dissolves in organic solvent. 
and what else? Eh, minyak boleh tak mengalirkan elektrik? <coughs> minyak boleh tak mengalirkan elektrik? Can it? Ah, ya, tidak dapat mengalirkan electric it can conduct electricity it can conduct electricity why why it can conduct electricity kenapa dia tidak boleh mengalirkan elektrik tell me <coughs> hey kenapa dia tak boleh mengalirkan elektrik Ah, ah, betul. It doesn't have free moving ion. Ya, tidak mempunyai ion bergerak bebas. It doesn't have any free moving ions. It doesn't have any free moving ions. Apa lagi ciri minyak? Anything I left behind? I left behind? Flammable, okay lah. But it is in that is in a very very general. That is very very general. Some of the oil not really flammable. Example, bitumen is originally from oil, but it is not really flammable. Do you notice or not? If bintuman is flammable, jalan raya kita kena matahari terus terbakar. Some, yes, it is flammable. But not all flammable. And kita boleh cakap, dia ada dia mempunyai ketumpatan yang rendah. Ia mempunyai ketum patan yang rendah it have a low density of course oil and water when you compare oil will float on the top of the water because it have a low density you must always keep that in the mind this is the properties of alkana alkina ataupun hydrocarbon eh Inilah ciri-ciri dia. Any question, guys? Ya, yeah, takat lebur dan takat didik. I have told you just now, am I right? Ta uh, melting point and boiling point as going down the group increases due to the van der Waal forces. Takat lebur, takat didik meningkat di, apabila menuruni kumpulan disebabkan daya tarikan van der Waals meningkat. Itu jawapan dia. Tak. Melting point hydro, uh, melting point, boiling point ni Boleh compare untuk semua benda Tapi kalau kamu cerita pasal alkana Bila menuruni kumpulan alkana Maka Daya van der Waals dia meningkat Maka melting and boiling point dia meningkat ha, Cakap macam tu je Faham tak? Ya, yeah, betul. Lagi dia turun, untuk alkin pun sama. Untuk alkohol, sama. Carboxylic acid, sama. Ester, sama. Sebab apa? Apabila menuruni kumpulan, kau perasan tak? Jisim molar bertambah. The molar mass increases. When the molar mass increases, maka, maka, dia bertambahlah. Yes. 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 Any other question? Question, question.